سلام معكم عدنان دلعيم من قناة حياة التقنية واليوم معنا الواي 7 برايم واللي هو أعلى جهاز بالفئة الاقتصادية لشركة هواوي في سنة 2017 فخلينا نبلش وكالعادة أنا ما لح ركز بشكل كبير على المواصفات المكتوبة ولكن لحنا كان تجربة الواقعية للجهاز بداية العلبة مثل أي جوال متوسط ما فيها أي شيء مميز هو هالشاحن والسماعات ولكن علبة الجهاز نسخة عن علبة الجي ار 5 2017 أما بالنسبة لتصميم الجهاز كذلك الحال منسوخ من الجي ار 5 2017 ومعدل عليه بشكل بسيط بس الصراحة مسكة الجهاز بالإيد مريحة جدا انتقالا للحديث عن الكارثة اللي بالجهاز واللي هي أسوأ خطوة عملتها شركة هواوي ألا وهي الشاشة المشكلة انه حاطين شاشة بحجم 5.5 بوصة من نوع IPS وبألوان رائعة حرفيا مثل شاشة ار 5 2017 ألوان الشاشة ممتازة ولكن المصيبة انه شاشة الجهاز بتجيب دقة HD هالشي بيعني كثافة بكسلات أقل من 300 بكسل بحيث أثناء استخدامي للجهاز إذا قربت الجهاز شوي على وجهي حرفيا لحكون قادر على رؤية البكسلات بشكل واضح واللي هو شيء سيء وغير مناسب تماما مع هي الفئة السعرية بس خلينا ننظر للنصف الممتلئ من الكأس شاشة بحجم 5.5 بوصة مع بطارية عملاقة بحيث عم نحكي عن بطارية بحجم 4000 ملي أمبير لح تعطينا وقت سكرين أون تايم مرضي جدا والجهاز رح كمل معك يومين بدون أي مشاكل إطلاقا وقبل ما ننتقل للنقطة التالية الجهاز لا يدعم الشحن السريع بحيث لا تحتاج ساعتين أو أكثر شوي حتى تفلل البطارية واللي شايفه شيء عادي مع حجم البطارية العملاق احتمال اختلف الصوت شوي بهذا المقطع ولكن anyway الجهاز بيجي بسماعات من نوع مونو وليس ستيريو ومكانهم أسفل الموبايل صوت السماعات أو مكبرات الصوت جيد ليس الأفضل ولكن فينا نعتبره مقبول انتقال الحديث عن العتاد الجهاز بيجي بمعالج من سناب دراجون ثمان نواة من فئة 435 بالإضافة لكير جي بي يو أو شريحة معالجة رسوميات بمعنى أوضح من نوع أدرينو 505 بالإضافة ل 3 جيجا بايت رام و 32 جيجا بايت مساحة تخزين خلينا نترجم هالشي للغة مفهوم الجهاز رح يعطيك أداء مرضي ضمن حدود جهاز متوسط من ألعاب خفيفة وبرامج متنوعة ولكن صادفتني مشكلة قاتلة وواجهت أكثر من شخص واللي ممكن تكون مشكلة سوفتوير واللي هي توقف إجباري لأي لعبة بحجم كبير بتقوم بتشغيلها بحيث ما قدرت تشغل لعبة جي تي اي سان اندريس إطلاقا مع أنه إمكانيات الجهاز بتسمح أنه هاي اللعبة تشتغل بدقة جدا ممتازة وأعتقد هاي المشكلة لح تنحل بتحديث من الشركة وبما أنه عم نحكي عن التحديثات فالجهاز بيجي من نظام الأندرويد إصدار 7.0 واللي هو النوغت أو بمعنى أوضح الإصدار السابع من الأندرويد وبالإضافة لهالشي واجد الـ EMUI الإصدار 5.1 واللي صدقا ما كنت مستمتع فيه بشكل كبير بحيث شكل الأيقونات حسيته ممل جدا بغض النظر عن هالحكي شركة هواوي أبدعت ببصمة هالجهاز مثل عادتها شركة هواوي عندها أسرع وأدق حساسات البصمة بحيث ما كان عندي مشكلة إطلاقا بالتعامل مع بصمة الجهاز ونسبة التعرف كانت ما يقارب 98% الجهاز يدعم منفذ 3.5 ملم بكل تأكيد بالإضافة للترند المنتشر حاليا واللي هو إمكانية إضافة شريحتين أو شريحة وكرت ذاكرة تصل مساحته إلى 256 جيجا بايت وبما أنه عم نحكي عن الشرائح فالجهاز يدعم مايك ثانوي للنويز كانسليشن والكارثة الثانية أن الجهاز لا يدعم الجيروسكوب سنسور بحيث ما لح يكون عندك إمكانية تشغيل نظارات الواقع الافتراضي وهي مشكلة عظيمة بحيث أنت عم تأخذ جهاز بهيك فئة سعرية وما يكون عندك جيروسكوب سنسور فشيء محزن الصراحة وخلينا حاليا ننتقل للكاميرا الكاميرا ما عليها كلام خصوصا الكاميرا الأمامية بحيث الجهاز بيجي بكاميرا بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة على CF2.2 للكاميرا الخلفية الكاميرا الخلفية ليست الأفضل ولكن جيدة بهيك فئة سعرية بحيث فتحة على CF2.2 ما لح تقدر تعطي العدسة إضاءة كافية بالإضاءات المنخفضة ولكن الكاميرا الأمامية 
حرفيا هي اجمل كاميرا سيلفي جربتها بالفئه المتوسطه بعد الاي 5 2017 اللي كان عليه كاميرا رهيبه سبق وعملت مهاينه للاي 5 2017 بامكانك تشاهدها من الرابط اللي اسفل الفيديو وفي زر صغير لونه احمر وجنبه جرس شكله كيوت نوعا ما اضغط عليه اذا كنت مهتم بالموضوع الكاميرا الأمامية بتجي بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f2.0 وواضح من فتحة العدسة إنه الشركة مهتمة فيها بشكل أكبر من الكاميرا الخلفية وميزة لفتت انتباهي بالسوفتوير إنه إذا صورت صورة بإضاءة خافتة تماما الشاشة بتصير لونها أبيض تلقائيا لمدة عدة ثواني وبتلتقط الصورة بحيث تعطيك شوية إضاءة لوجهك والصراحة كانت تطالع نتائج ممتازة ولكن بتحتاج ثبات نوعا ما الخلاصة هل الواي 7 برايم جيد ولا لا؟ باختصار إذا كنت بدولة فيها الشاومي ريدمي نوت 4 نسخة 4 جيجا بايت رام و64 جيجا بايت مساحة فهو الأفضل بكل تأكيد وسبع عملت له معاينة رح تلاقوا رابط المعاينة بالوصف أسفل الفيديو ولا تنسوا الزرين حكيت لكم عنه أما إذا كنت بدولة ما فيها الشاومي ريدمي نوت 4 مو همتك كتير شغلة البكسلات وما رح تستخدم نظارات الواقع الافتراضي فروح مع الواي 7 برايم رح يكون خيار جيد بالنسبة لك وهذا كان كل شيء بخص معاينة الواي 7 برايم إذا عجبكم الفيديو شاركوا بالقناة وفعلوا جرس إشعارات تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وانستجرام ورح تلاقوا رابط صفحة القناة على الفيسبوك بالوصف أسفل الفيديو تابعونا عليها بننزل عليها شوية كواليس وإذا عندكم أي سؤال ما في أي مشكلة كان معكم عدنان دلعين أعطونا رأيكم بالموبايل وبالمعاينة بشكل عام سلام